ഹായ് വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് ഇറ്റ്സ് വി അക്ഷയ് യുവർ ബയോളജി ഫാക്കൾട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ മക്കളും കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കണം ഐ വണ്ട് എവ്രി ബഡി ഓഫ് യു ടു വ്യൂ ദിസ് വീഡിയോ ഫ്രോം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ടിൽ ദി എൻഡ് ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വീഡിയോ സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് അമൈസിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് കോണ്ടന്റ് ഫ്രം ദിസ് വീഡിയോ so please kindly watch this video from starting till the end so fundamental unit of life endu parayunnathu valare interesting aayittu oru chapter aanu nammada 9th cbsc il valare pradhana petta oru chapter koodiyana fundamental unit of life endu parayunna chapter appo idile ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് അമേസിംഗ് ഫാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട അറിയേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ തുടങ്ങാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാർജസ്റ്റ് സെല്ല് ശ്രദ്ധിക്കണം ലാർജസ്റ്റ് നോൺ സെല്ല് ഏത് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെല്ല് ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയ സെല്ല് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൻസർ ഈസ് ഓസ്ട്രിച്ച് എഗ് മകളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓസ്ട്രിച്ച് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ടയാണ് ഏറ്റവും വലിയ സെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഡയമെൻഷൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് വൺ തേർട്ടി ടു വൺ സെവൻറ്റി എം എം ഡയാമീറ്റർ ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ വൺ തേർട്ടി ടു വൺ സെവൻറ്റി എം എം ഡയാമീറ്റർ ഉണ്ട് അതായത് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെവൻറ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയാമീറ്റർ വരുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് അപ്പം അതാണ് ലാർജസ്റ്റ് നോൺ സെല്ലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനി ലാർജസ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പഠിക്കണം സ്മോളസ്റ്റും പഠിക്കണം അപ്പം സ്മോളസ്റ്റ് സെല്ല് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ പ്ലാസ്മ എന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് മൈക്രോ പ്ലാസ്മയാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൈസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിന്റ് ടു മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അത്രയും ചെറുതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ലാർജസ്റ്റ് സെല്ല് ഏതെന്നും പറഞ്ഞു സ്മോളസ്റ്റ് ഏതെന്നും പറഞ്ഞു ലാർജസ്റ്റ് സെല്ല് ഈസ് ഓസ്ട്രിച്ച് എഗ് വൈൽ ദ സ്മോളസ്റ്റ് സെല്ല് ഈസ് മൈക്രോ പ്ലാസ്മ ദെൻ ലോങ്ങസ്റ്റ് സെല്ല് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂറോൺ ആണ് എവിടെ ആരുടെ ന്യൂറോൺ ആണ് ബ്ലൂ വെയിലിന്റെ ന്യൂറോൺ ആണ് ബ്ലൂ വെയിൽസ് ന്യൂറോൺ is the longest cell and it's approximately 25 meter in length 25 മുതൽ 30 മീറ്റർ വരെ പോ. അപ്പ അത്രയും നീളമുള്ള സെല്ല് ആണ് നീളം ലെങ്തിയസ്റ്റ് സെല്ല് ആണ് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ വെയിൽ ന്യൂറോൺ. അപ്പ ന്യൂറോൺ ഇത്രയും ലെങ്ത് കൂടാൻ കാരണം ന്യൂറോണിന്റെ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഉണ്ട്. ദാ ദി ഞാൻ ഇപ്പോ ലേസർ പോയിന്റോട് കാണിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നീളത്തിലുള്ള ഒരു ഫിലമെന്റ് ഉണ്ട് സോ ആക്സോൺ ആക്സോൺ ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ന്യൂറോണുകൾക്ക് നീളം കൂടാൻ കാരണം ഓക്കെ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആക്സോൺ ഇലോങ് ഏജ് ദ ന്യൂറോൺ സോ ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ജീവികളെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ പറ്റും സോ ഏതൊക്കെ ജീവികളെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ആൻറ്റ് ഉണ്ട് ഉറുമ്പാണ് ഇറകംസ് ദ ആൻറ്റ് ദെൻ വി ഹാവ് ഗോട്ട് മൈസ് മൈ മൈസ് അല്ലെങ്കിൽ റാറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഹ്യൂമൺ ബീൻ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഹ്യൂമൺ ബീൻ ഉണ്ട് ഹ്യൂമൺ ഉണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എലിഫൻറ്റ് ഉണ്ട് എലിഫൻറ്റ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ എലിഫൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജീവികളെയെല്ലാം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വി നോ ദാറ്റ് നമ്മൾ സൈസിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താ സൈസിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണേ എലിഫൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നമുക്കറിയാം എലിഫൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും വലുത് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ സൈസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹ്യൂമൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അവിടെ ആരാണുള്ളത് റാറ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൻഡ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ സൈസിൻ്റെ കേസ് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ സൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എലിഫൻ്റ് ആണ് പിന്നീട് ഹ്യൂമൺ ബീൻ പിന്നെ റാറ്റ് പിന്നെ ആൻഡ് അപ്പോൾ സൈസ് ഏറ്റവും കുറവ് ആൻഡിനാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എലിഫൻറ്റിനാ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ജീവിയുടെ സൈസ് കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസും കൂടും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കൂടുമ്പോഴേ സൈസ് ക
we know that rat is bigger than ant means number of cells contained in rat will be more than that of ant ant ne kaalum koodal cellukal rat il undu ennaanu parayunnathu manasilavunnunda so number of cells actually determine the size of a organism clear dependent aanu ini namaku adutha oru question ile kadaka oru question endha endha size of the cell increase aavo body size koodumbo namaku just nokka appo elephant nu parayunnathu bigger aanu okay le ഹ്യൂമൺ എന്ന് പറയുന്നത് എലിഫൻറ്റിനേക്കാൾ ചെറുതാ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ജീവി വലുതാവുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ജീവിയുടെ സെല്ല് വലുതാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡസ് ദ സെൽ സൈസ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ സൈസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ബോഡി വലുതാവുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് സെല്ല് വലുതാവുന്നുണ്ടോ ആൻഡ് ചെറിയൊരു മൃഗ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ചെറിയ സെല്ലാണുള്ളതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആന വലിയൊരു മൃഗ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വലിയ സെല്ല് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുണ്ടോ ഇല്ല അതില്ല സൈസ് ഓഫ് ദ സെല്ല് ഇസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ആനിമൽ എല്ലാ ജീവികളിലും സെല്ലുകളുണ്ട് ആ സെല്ലുകളെല്ലാം തന്നെ ചെറുതാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ എലിഫൻറ്റ് വലുതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എലിഫൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ള സെല്ലുകളെല്ലാം വലുത് എന്നർത്ഥമില്ല ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ സെൽ increases with the increase in body size adhaayidu size of the cell increase cheyyunnathinu with increase cheyyunnathinu anusarichittu adhaayidu body size increase cheyyunnathinu anusarichittu cell inde size koodunnundo anna choikkunu body size increase cheyyumbo cell inde size increase cheyyo illa appo nammal idinte answer no annu ortu vekka no okay no aan answer angana pattulla ivide parayunna oru point sadhikka size of the cell onnu sadhikana ellaru sadhikka I want everybody of you to listen here. Everybody you have to listen here. Size of the cell between us and an elephant does not change. That is why it is not the same. It is not the same. It is not the same difference. 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 The size of any organism is dependent on the number of cells present in that organism. That is the same thing. One GV is the same thing. It is the same number of cells. അത് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കൂടുമ്പോൾ സൈസ് കൂടും നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കുറയുമ്പോൾ സൈസ് കുറയും മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അല്ലാതെ സെല്ലിൻ്റെ സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യില്ല വലിയ ജീവിക്ക് നമ്പർ മോർ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ സെല്ലിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലാണെന്നുള്ള അർത്ഥമില്ല ദിസ് മീൻസ് ഇഫ് വി ലുക്ക് അറ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അസ് ആൻഡ് വിൽ ഹാവ് ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഫോളോഡ് ബൈ ദ മൗസ് ആൻഡ് ദ ഹ്യൂമൻ അതായത് ആൻഡിൻ്റെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ലെസ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ആയിരിക്കും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സെല്ല് റാറ്റിനുണ്ടാവും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സെൽസ് ഹ്യൂമാണിലുണ്ടാവും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സെൽസ് എലിഫൻറ്റിലുണ്ടാവും സോ സൈസ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കൂടും പക്ഷേ സൈസ് ഓഫ് ദ സെല്ല് കൂടില്ല മനസ്സിലായ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തൊരു പോയിന്റ് കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ദർ ഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു നോട്ട് ദാറ്റ് സൈസ് ഓഫ് എൻ ഓർഗാനിസം ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ സെൽ നമ്പർ ബട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദ സെൽ സൈസ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സെൽ നമ്പറിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ദി സെൽ സൈസ് സെൽ സൈസിനല്ല ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് എവറിബഡി ഹൗ ടു മേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ഓക്കെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രോ കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് അതുപോലെ തന്നെ യു കാരിയോട്ടിക് സെൽസ് സെൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രോ കാരിയോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിമിറ്റീവ് സെല്ലാണ് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് ആദ്യം ഓർമ്മിക്കുക ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സെല്ല് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ലിനകത്ത് നമുക്കൊരു ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് കാണില്ല ഓക്കെ ഒരു വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ന്യൂക്ലിയർ മെമ്പ്രെയിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ന്യൂക്ലിയസ് ഒരു എന്താ പറയുക വെൽ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം Prokaryotic cell have no nucleus instead some prokaryotes such as bacteria have a region within the cell where genetic material is freely suspended this region is called nucleoid adayathu nucleus ennu parayunna vaagam illa na parannallo nucleus ennu parayunna vaagulla a nucleus illatha case il idinagathulla genetic material okay a genetic material endha exposed aayirikum cytoplasm il exposed aayirikum a naked aayittulla dna aayirikum undavva appo adineyana nammal endu parayam nucleoid ennu parayam So in this case, the ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്
ഇത് നമുക്കറിയാം ഈ പ്രോക്കാരിയോട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയമാണ് ബാക്ടീരിയമാണ് പ്രോക്കാരിയോട്ടിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലുകളാണ് ദ ഓൾ ആർ സിംഗിൾ സെൽഡ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എക്സാമ്പിൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആർക്കി ബാക്ടീരിയം സയനോ ബാക്ടീരിയ ഓക്കെ ആർക്കി ബാക്ടീരിയ സയനോ ബാക്ടീരിയ ഒക്കെ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആവണേ പ്രോക്കാരിയോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ മെമ്പറൈൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനൽസും കാണില്ല ദ ലാക്ക് മെമ്പറൈൻ ബൗണ്ട് സെൽ ഓർഗനൽസ് സെൽ ഓർഗനൽസിന് മെമ്പറൈന് ഇല്ല എന്നുള്ളത് പോർത്ത് വെക്കണം ഓക്കെ ഇതിന്റെ സൈസ് സെൽ സൈസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് മൈക്രോമീറ്റർ ഇൻ ഡയമീറ്റർ ദ ഹെറിഡിറ്ററി മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി ഐദർ ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ ഇപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ ആവാം ആർ എൻ എ ആവാം അപ്പൊ ആർ എൻ എ ഉള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ട് ഡി എൻ എ ഉള്ളതുണ്ട് അപ്പൊ ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ എന്താവാ ഡി എൻ എ ആവാം ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോക്കാരിയോട്ടിക് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സെല്ലാണ് പ്രിമിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഓക്കെ അടുത്തത് യൂ കാരോട്ടിക് സെല്ലാണ് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക യൂ കാരോട്ട് ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് സെൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ സ്ട്രക്ചർ ഉള്ള സെല്ലുകളാണ് യൂ കാരിയോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യൂ കാരോട്ടിൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് കാണാൻ പറ്റും ട്രൂ ന്യൂക്ലിയസ് അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ദ ബ്രോഡ് കാറ്റഗറി ഇൻവോൾവ് പ്ലാന്റ് ഫഞ്ചായി പ്രോഡസോവൻ ആനിമൽസ് ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി എടുത്ത് നോക്കിക്കോളൂ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഈ സെല്ലിനകത്ത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഉണ്ട് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പുറമേയുള്ള ആവരണമാണ് സെൽ മെമ്പ്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് സെൽ അത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പുറത്തുള്ള ആവരണമാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രൈൻ എന്നും പറയും ഓക്കെ അത് മെറ്റീരിയൽസ് ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതും പുറത്തേക്ക് വരുന്നതൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ റെസ്പോൺസിബിൾ സെൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതാണ് സെൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അടുത്തുള്ള സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ സഹായിക്കും ഓക്കെ ദർ ആർ സം കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ഫീച്ചർ ബിറ്റ്വീൻ ആനിമൽ ആൻഡ് പ്ലാന്റ് സെൽ നമുക്ക് ആനിമൽ സെല്ലും പ്ലാന്റ് സെല്ലും ഒക്കെ എന്താണ് യു കാര്യമായിട്ടാണ് ഡെവലപ്ഡ് സെല്ലാണ് അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ കുറെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്ലാന്റ് സെല്ലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ട് കാരണം ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടാകും ക്ലോറോഫിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അണ്ടർഗോ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻട്രൽ വാക്യൂൾ പ്ലാന്റ് സെല്ല് വലിയൊരു വാക്യൂൾ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലാന്റ് സെല്ല് ഏറ്റവും ഭൂരിഭാഗം ഭാഗം ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഒക്കുപ്പായി ചെയ്യുന്നത് വാക്യൂളാണ് ആനിമൽ സെല്ലിലേക്ക് വാക്യൂൾ ഇല്ല അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭയങ്കര ചെറുതായിരിക്കും സ്മോളർ സൈസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ആനിമൽ സെല്ലിന് ഇതൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ ഇതൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേള്ളൂ അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന പോയിന്റ് പ്രോക്കാരിയോട്ടും യു കാരിയോട്ടും ആ പ്രോക്കാരിയോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ സെല്ലാണ് യു കാരിയോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലക്സ് സെല്ല ക്ലിയർ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു ചെറിയൊരു കോണ്ടന്റ് വീഡിയോ ആണ് കുട്ടികളെ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ അക്ഷയ് സാറ് കരുതുന്നു ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസും ലൈവ് സെഷൻസും മിസ് ചെയ്യാതെ നോക്കുക ഓക്കെ തുടർന്ന് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് മീ അക്ഷയ് സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ 